Kita sekarang sedang terhubung ke media sosial. Anda bisa uh, coba membuka akun Instagram at Bang Jo. Uh, tulisannya B A N G D Z O E L. Instagram at Bang Jo. Anda akan melihat rentetan foto-foto dengan angle yang sangat cantik. Bukan sekedar opini saya nih, karena ribuan like membuktikan bahwa foto-foto di akun ini memang pantas disebut indah. Sang fotografer, song, song, uh, sorry, sang fotografer di balik karya indah itu adalah pemilik akun yang bernama Ahmad Zulkarnain atau biasa disapa Bang Zul. Bukan fotografer biasa, karena Bang Zul ini adalah fotografer profesional yang membidik lensa dengan kedua tangan yang dilahirkan tidak sempurna. Tidak hanya itu, kedua kaki Bang Jul juga hanya sebatas paha. Namun siapa sangka, keterbatasan itu ternyata tak membuat kemampuannya terbatas. Kita langsung sapa saja narasumber kita yang menginspirasi pagi ini ada Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul. Assalamualaikum Mbak. Apa kabar Bang Zul, sehat? Ya Alhamdulillah, saya terima Mbak. Senang sekali mendengar suara Bang Zul yang selalu penuh semangat ini ya Bang. Sebelum kita bicara nih Bang tentang karya Bang Zul, kita coba menapak tilas kehidupan abang dulu ya Bang ya. Sebagai inspirasi uh, MJ Resenars pagi ini Bang. Jadi uh, ini abang tuh terlahir, mohon maaf ya bang ya, tanpa tangan dan kaki sempurna. Dari cerita yang sampai ke abang waktu itu bagaimana bang, uh, apa namanya respon keluarga ketika melihat kondisi abang? Ya, buat sahabat eh, para pendengar sekalian, jadi saya memberi keterbatasan fisik itu tangan hanya selengan, kemudian kaki hanya sampai paha saja, terus kemudian tinggi saya sekitar 85 cm. Nah. Uh, dalam keadaan kondisi saya yang istimewa seperti ini, uh-huh. tentunya tidak semua orang tua bisa menerima. Okay. Jadi seperti itu. Tapi kemudian ada proses yang memang harus dijalani sampai akhirnya bukan hanya orang tua yang menerima, tapi juga lingkungan. Terus kemudian Indonesia juga menerima. Jadi gitu. Iya emang ya. Itu yang abang dengar dari uh, cerita keluarga abang ya. Tapi kemudian akhirnya ibu ya. uh, merawat abang sa- hingga besar ya bang ya? Ya, sebenarnya dulu ada penolakan ya. Mm-hmm. Ada penolakan yang sangat mm-hmm. kuat banget. Begitu jadi dari orang tua kita. Mm-hmm. Yang yang dari kemudian shock gitu ya mbak. Ya, Terus ya. kemudian ada percobaan untuk memasukkan saya ke kantong plastik dan dituang di pinggir sungai. Jadi ada proses proses seperti itu. Mm-hmm. Terus kemudian saya sendiri ada penolakan diri saya sendiri kepada diri saya gitu ya mm-hmm. Di kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu kan Itu kan awal-awalnya saya sadar bahwa saya berbeda gitu Iya bang Begitu terus kemudian ada proses Dimana saya memutuskan bunuh diri gitu sampai sekarang Ya ternyata semua proses itu tidak tidak menjadi satu hal yang buruk sebenarnya mm-hmm. Jadi proses-proses itu memang harus saya lalui mm-hmm. Karena dari proses itu saya tahu ya, Hidup itu memang butuh berjuang gitu. Berjuang ya Bang ya Sebelum kita sampai pada Abang kemudian Apa namanya memutuskan untuk berjuang Itu bagaimana sih uh, kemudian Abang tuh menjalani masa kanak-kanak, remaja Dan kemudian akhirnya uh, terbangun kepercayaan diri Abang kala itu Seperti Abang, uh, yeah. seperti apa Abang menjalani uh, masa-masa itu Bang? Sebenarnya masa kanak-kanak sama ya mbak gitu Sama dengan masa kanak-kanak uh, Anak-anak lainnya gitu kan Karena memang saat itu kan saya masih belum sadar ya Kalau saya berbeda gitu Baru kemudian dimasuk Di sekolah dasar Dimana uh, Ada beberapa teman yang Mencoba untuk membuli Terus kemudian ada beberapa teman Yang kemudian mencoba untuk menjauhi Dan saya nggak punya teman gitu kan Di beberapa momen juga saya pernah ditinggalkan pas lagi main bareng gitu karena ada momen-momen seperti itu yang kemudian yeah. apa sih yang menyebabkan ini semua terjadi gitu. uh-huh. dan kesadaran itu uh-huh. sadar yang saya berbeda itu uh, ketika saya berhadapan dengan cermin yang besar gitu di mana saya bisa melihat tubuh saya itu saya bisa melihat kepala sampai ujung kaki saya gitu dan yeah. saya sadar oh ini yang menyebabkan semua orang uh-huh. memperlakukan berbeda gitu jadi gitu mbak artinya memang ya. uh, lingkungan di sekitar kita itu ya, ya bang ya mempengaruhi apa ya uh, kekuatan diri kita gitu ya bang ya iya betul uh-huh. uh, 
dan bang kemudian abang sempat kuliah ya bang ya sempat ya. menjalani masa uh, kuliah iya saya menjalani masa kuliah uh, sebenarnya saya nggak lulus cuma kuliah itu tapi sempat kuliah gitu kenapa saya nggak lulus lagi-lagi ya mbak Indonesia kan masih belum inklusif ramah gitu ya, ya pak yang ramah pada gitu. ini ya bang ya di fabel gitu. ya gitu jadi kuliah saya itu ada di lantai tiga mbak gitu yang di mana saya harus naik turun tangga gitu itu yang hmm. kemudian menyebabkan ya, ya. bukan tidak ingin kuliah sebenarnya Lebih tapi ke... dengan ekses yang seperti itu sepertinya agak susah gitu mbak gitu jadi tidak jadi, itu, jadi fasilitasnya tidak mendukung uh, ini tidak ramah terhadap penyandang difabel ya bang Bisa iya iya gitu itu. nah itu sebenarnya kan tugas kami tugas kita semua gitu hmm. kan bagaimana kemudian kami kita bisa mengedukasi para para apa namanya para orang-orang Mata yang kait, memang ya? peduli dengan kami gitu hmm. ya Mbak, bukan hanya peduli dengan kami saja tapi peduli dengan Betul. aksesibilitas yang ada di Indonesia gitu nah kita masuk mungkin kita akan berbincang itu di segmen uh, berikutnya tapi kita uh, akan masuk ke karya-karya abang yang mendunia nih bang yang cantik dan mendunia ini kapan sebenarnya abang mulai mengenal fotografi mengenal kamera dan kemudian abang sekarang menekuninya hingga kini tuh awalnya ceritanya seperti apa bang Zul? ya sebenarnya sebenarnya kalau boleh jujur nggak terkenal terus kemudian bisa dikenal orang bisa mm-hmm. bisa keliling bisa keliling dunia itu sebenarnya bukan bukan tujuan saya sih sebetulnya mbak gitu gitu dan mungkin itu bukan pencapaian yang luar biasa buat saya gitu tapi yeah. lagi-lagi saya selalu bilang bahwa iya, itulah proses gitu kalau ngomongin tujuan sampai sekarang pun mm-hmm. masih belum tahu tujuannya apa gitu mm-hmm. cuman pada intinya adalah bagaimana proses ini terus kemudian bisa memberikan satu energi positif untuk kita semua gitu loh nah, ya, awalnya bang. untuk masuk ke situ sebenarnya hmm. saya bukan siapa-siapa saya hanya tukang foto KTP mbak oh gitu. ya ampun ya, ya, saya hanya tukang foto KTP uh-huh. sebelum ada KTP elektronik yeah. di satu, ada satu warnet di tempat saya gitu mbak okay. itu di desa saya uh-huh. terus kemudian dari situ karena ya berapa sih mbak ya Ke, kalau kita jaga warnet gitu kan ya ke perbulannya berapa sih kan nggak sampai nggak sampai lima ratus ribu gitu kan ya kalau kita boleh sebut angka gitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan saya keluar dari tempat itu. Nah saya keluar kerja ke sekolah kerja kemudian saya mendaftarkan bekerja ke bekerja lagi di salah satu kantor pengacara di Banyuwangi gitu. Nah dari situ kemudian saya kuliah. Kemudian ngerasa nggak nyaman ternyata yang menjadi seorang pengacara karena lagi-lagi itu bukan passion saya gitu kan. Okay. Karena saya sadar bahwa passion saya itu di lapangan bukan mas sebagai orang kantoran gitu mbak. Oh iya di lapangan sama-sama <laughs> saya mas. <laughs> Terus mas? Nah, mas? Ya, kemudian menyebabkan menyebabkan mm-hmm. saya kembali lagi menemui foto itu awalnya bisa bisa aja gitu sampai yeah. akhirnya memutuskan oke okay, saya harus punya kamera sendiri agar saya bisa belajar gitu. Nah kemudian dari situ saya punya kamera sendiri ya walau saat itu uh, dengan cara kredit sih mbak ngedapet tipnya gitu hmm, okay. Nah dari situ kemudian saya belajar nah, diberikan kesempatan untuk sekolah foto gitu Jadi lebih serius lagi gitu mbak okay. Tapi sebelum-sebelum gitu. sampai ke sekolah foto itu gimana bang? Mohon maaf ya bang Bagaimana cara hmm. abang beradaptasi menggunakan kamera itu bang? Itu kan kamera tuh penuh peralatan yang detail ya bang ya hmm. Jadi bagaimana gitu. cara abang beradaptasi dengan itu? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat baik, sangat sangat keren gitu, mbak. Mungkin orang belajar fotografi hanya belajar tentang teknik ya, uh-huh. tentang tentang uh-huh. bagaimana kemudian mengatur ekspos, betul banget, dan lain cahaya dan lain sebagainya. Betul. Tapi saya bukan bukan mempelajari tentang itu. Uh-huh. Saya lebih mempelajari bagaimana caranya saya bisa memegang kamera. itu yang paling terpenting. Kemudian bagaimana saya mem- uh, kemudian bisa menguasai fitur-fitur yang ngapunten mbak maaf itu tombolnya kan kecil-kecil ya, begitu. Maka kemudian terkadang itu saya harus memencetnya itu bukan dengan uh, lengan saya, tapi terkadang itu saya mencetnya itu dengan bibir gitu mbak. Oke okay, oke okay, bang. Pemutar. Uh, apa namanya itu uh, scroll uh, dia segmen dan lain sebagainya itu mbak uh-huh. uh-huh. begitu uh-huh. 
hingga abang kemudian menguasai dan sekarang menghasilkan objek-objek uh, bidikan yang seabang yang luar biasa. Terus uh, apa sebenarnya yang abang ingat objek pertama yang abang uh, pilih dari uh, apa sebagai hasil karya pertama atau perdana atau yang paling abang ingat di awal abang memegang kamera? Foto prewet sih. Prewet. Ya. Oke. Meskipun saat itu uh, saya dibayar dua puluh lima ribu. Oke. Itu buat kerjaan sehari gitu gitu ya. Dan itu sangat ternyata bekerja itu sulit ya ternyata gitu. <tuh> Oke tadi kita sampai pada bahwa uh, apa namanya jadi uh, Bang Zul sudah mulai apa menekuni fotografi kemudian uh, foto prewet juga selain prewet ini objek apa lagi yang menjadi uh, bidikan lensa dari Bang Zul? Ya kalau dulu kan saya tak pernah belajar di tidak saya membantu tentang landscape membantu tentang foto prewet, wedding, wedding, portrait kemudian produk juga gitu nah uh, di beberapa tahun ini saya fokus kepada foto portrait juga gitu. Oke. Okay. Uh, terus kemudian uh, ini sudah mulai meramba. Kita fokus ke wedding, kemudian ada wedding juga gitu. Terus kemudian eh, kita lagi lagi pengen sih buat ngembangin cabang ya lebih ke kayak foto food juga gitu. Karena semakin ke depan kan uh, untuk motret itu kan juga semakin sulit ya mbak. Iya. Yeah, Gimana yeah. kemudian? Kalau prewedding kan kita harus datang ke sana, kita harus datang ke sana, gitu kan. Nah, dan di sana kita juga nggak tahu medannya, kita okay. bisa akses atau nggak, gitu dengan dalam tanda kutip dengan kekurangan fisik yang saya miliki. Gitu. Nah, sebenarnya foto makanan ini atau food photography ini sebagai alternatif bagaimana kemudian saya bisa masih bisa berkarya melalui foto, okay. tapi dengan cara beda, gitu dengan aliran yang berbeda. Gitu. Berbeda ya, bang ya? Oke, okay. Bang, ini saya sempat baca bahwa di tahun 2017 kisah Bang Zul ini sempat masuk ke dalam akun Twitter Al Jazeera ya, Bang ya? Betul begitu, Bang. Ya, Itu gimana betul, ceritanya, betul. Abang Zul? Iya, lagi-lagi ya, Mbak. Kita juga harus bijak ya, Mbak, dalam bersosial media. Mm-hmm. Gitu. Nah, jadi semua aktivitas-aktivitas saya yang dalam tanda kutip mungkin positif, positif mm-hmm. ya, Mbak, gitu mm-hmm. bagi saya sendiri. Itu selalu saya share, Mbak, ke sosial media okay. saya. Nah, akhirnya di situ kan e, menjadi Instagram saya itu untuk, untuk para teman-teman disabilitas lainnya. Okay. Terus kemudian e, ada beberapa media yang mungkin terpilih-pilih ya. Oh, pengen-pengen nih untuk cari, cari informasi atau bagaimana sih Instagram mm-hmm. ini e, menjalani hidupnya gitu. Sementara profesinya sebagai seorang masyarakat begitu. Iya, memang jauh-jauh bagi dari uh, Scotland dia, ya, terus kemudian langsung ke uh, Indonesia gitu, mbak. Hanya sekedar wawancara gitu. Iya, iya, bang. Dan dari situ juga fotografer ternama Indonesia, ya, bang ya, Darwis Triadi menghubungi ya, bang begitu ya, bang ya. Apa, bang yang uh, bang Darwis sampaikan? Kalau sama mbak Be Darwis justru Sudah lama. ketika saya merantau ke Bandung. Gitu. Oke. Okay. Gitu. Gimana kita tuh, merantau ke Bandung, terus uh-huh. kemudian di situ kan ada satu lembah fotografi disabilitas uh-huh. Dan kemudian saya menjadi salah satu coaching cleaning, sih coaching yeah. clinic ya mbak, situ ya mbak okay. dalam, dalam, dalam ranah fotografi Nah, jurinya itu dari Bang Darwis gitu, Mbak, iya Nah, okay. itu di situ kan saya dikasih tantangan Kalau memang kamu bisa motret ini, uh, beberapa kamera ini dipecah, berarti di baterinya dipisah Okay. Terus kemudian memorinya dipisah, baterai grip lensanya dipisah. Pokoknya saya hitung itu itu jadi lima bagian gitu. Kemudian saya dikasih waktu uh, satu bagian itu satu menit gitu. Jadi hmm. berarti ada lima bagian, berarti kan lima menit ya mbak. Iya iya. Buat, buat nyatuin gitu. Tapi lima bagian itu saya jadikan satu tidak lebih dari satu menit. Satu gitu. menit ya, oke. Okay. Nah, itu yang kemudian uh, babir sendiri yang bilang kalau serius belajar foto langsung okay. datang ke sekolah saya nanti saya kasih dia siswa gratis nah karya abang kan kemudian mulai dipamerkan termasuk ke mancanegara ke mana, negara mana saja bang foto-foto abang uh, dipamerkan ya. kalau di Indonesia sudah beberapa sih tempat gitu tapi kalau untuk negara masih di Turki sih mbak gitu. Turki ya ya di Turki Istanbul terus kemudian sebenarnya ada satu Kamera nunggal saya akan mm-hmm. diselenggarakan di Brazil. Brazil ya? Iya. Oke. Okay. Nah ya, 
yang namanya pandemi ya karena mm-hmm. kita nggak tahu kan gitu mm-hmm. ada musibah besar seperti ini akhirnya uh, bukan bukan batal sih tapi lebih diundur gitu mm. dan masih belum tahu judulnya kapan gitu. Oke, okay. bang di titik saat ini ya bang ya usia abang 29 puluh kalau nggak salah ya bang betul bukan? Ya, 29. Di titik ini pencapaian tertinggi abang yang abang rasakan sebagai fotografer uh, apa bang? Sebagai fotografer hmm. uh, bersyukur aja sih mbak hmm. bisa berkunjung ke beberapa negara hmm. Hmm. seperti Ista, uh, seperti Turki sama Singapura hmm. ya hmm. Hmm. gitu. Tapi uh, sebenarnya masih masih butuh berkembang lagi gitu mbak. Masih ada. Karena Iya, karena ada masih beberapa ada beberapa negara yang mm-hmm. sebenarnya saya pengen ke sana. Insya Allah ya, bang ya. Iya. Insya, insya Allah, Allah bisa, bang. Nah. Uh, saya juga kembali lihat uh, akun Instagram uh, Bang Zul. Saya lihat uh, Bang Zul. Sama juga saya juga lihat melihat ini di Nas Daily bahwa Abang belajar menyelam, lihai pula memainkan skateboard. Ini apa sih yang ingin Abang capai atau share ke orang banyak dengan Abang melakukan hal-hal yang menantang yang mungkin uh, manusia dengan apa uh, alat indera sempurna pun gitu belum tentu berani gitu Bang. Apa yang ingin Abang uh, sampaikan sebenarnya? Sebenarnya lebih uh, selain hanya hobi ya. Sebenarnya selain hanya hobi, sebenarnya pengen pengen merubah stigma masyarakat ya mbak. Oke. Okay. Gitu. Nah, seperti saya sampaikan di awal bahwa mm. uh, Indonesia inklusif atau Indonesia ramah disabilitas itu mm. itu tugas kami, itu tugas kita gitu. Oke. Okay. Jadi saya mencoba karena kita nggak bisa kan mengedukasi orang kamu harus menghargai saya, gitu. okay. kamu harus gila. kita nggak bisa seperti itu gitu loh mbak karena siapa sih kita akan gitu kan mm, kita harus mm. sadar diri tentang itu. Mm-hmm. Jadi kemudian saya berpikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk diri kita sehingga akhirnya orang sadar bahwa sebenarnya setiap manusia yang hadir seperti eh, sebenarnya setiap manusia yang dilahirkan selain memerek, mereka memiliki kekurangan sebenarnya juga mereka punya potensi yang luar biasa gitu. Bahwa Tuhan memberikan potensi pada setiap manusia mas ya tanpa terkecuali. Iya. gitu ya bang. Uh, ya, ya. Seperti yang tadi abang uh, apa namanya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa ad- harus ada dukungan pada para penyandang difabel itu untuk bisa uh, apa namanya uh, mencapai cita-cita sama seperti abang. Sebenarnya dukungan seperti apa yang dibutuhkan penyandang difabel baik dari sekitar maupun dari uh, pemerintah atau pihak yang terkait bang? Ya, dukungan uh, sebenarnya berupa uh, peluang dan kesempatan ya mbak. Oke. Okay. Gitu. Uh-uh. kesempatan untuk untuk kami bisa sekolah itu kan kesempatan untuk kami bisa bekerja okay. kesempatan untuk kami bisa bermasyarakat itu tanpa kemudian kita di kotak-kotakan lagi gitu iya bang itu yang paling penting ya bang ya Nah berbicara tentang dukungan, kini abang kan sudah memiliki belahan jiwa ya bang ya dan selamat ya bang sekarang abang sedang menunggu kelahiran buah hati pertama ya bang Ya, alhamdulillah. <laughs> Selamat. Apa yang membuat belahan jiwa Bang Zul tuh uh, yakin bahwa Bang Zul adalah pilihan tepat untuk teman hidup, Bang? Kalau itu mas saya kurang tahu ya, Mbak. <laughs> Coba ditanya ke istrinya. <laughs> Jadi pada intinya ya, iya, iya mungkin karena nyaman. Oh, abang bertanggung ya, jawab pastinya ya, Bang ya. Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Selamat. Semoga uh, laki-laki itu atau perempuan, Bang? Laki-laki, laki-laki luar biasa. Ya. Semoga sehat ya bang ya, sehat dan juga ya. punya semangat yang sama ya. seperti ayahnya. <laughs> Ini pertanyaan terakhir ya bang ya. Salah satu ya. Uh, quote bang Zul nih yang saya baca di berbagai media dan termasuk juga uh, akun Instagramnya bang Zul bahwa keterbatasan yang dipikul sejak lahir itu nggak boleh menjadi batasan untuk melakukan apa saja. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin semangat buat yang mendengarkan para MJ listener dari seorang bang Zul. Silakan bang. Uh, saya selalu sampaikan itu kepada semua orang bahwa sebenarnya cacat itu tidak ada gitu mbak gitu Siap, bang. cacat itu tidak ada dan kami sebenar kami ini sebenarnya berbeda hanya sekedar berbeda gitu mbak kami tidak cacat gitu yeah. karena buat kami itu kecacatan sesungguhnya itu bukan kecacatan fisik gitu Oke okay, bang, kecatatan yang sesungguhnya bukan kecatatan fisik ya bang ya? Iya, melainkan keburukan 
perilaku itu. Oke. Okay. Jadi gitu. Itu yang mungkin bisa uh, diingat gitu ya Mbak. Siap Bang. Bisa saya sampaikan gitu. gitu Oke okay, Bang. Ah luar biasa ini kayaknya saya pasti pengen ngobrol banyak sama Bang Jul tapi durasinya juga terbatas Bang Jul. Uh, terima kasih atas semangat yang Bang Zul hmm. sampaikan pada saya, pada kami semua di sini dan pada semua MG listeners yang mendengarkan. Sehat-sehat Bang Zul. Tetap hmm. semangat, tetap hmm. menginspirasi, sambut kedatangan buah hati ya Bang ya. Hmm. Uh, selamat terima kasih sekali lagi. Bang Zul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.